ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈനോട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഒ എം ഐ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് സോ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ഡി ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആയിരുന്നു സിവിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിനായിരുന്നു സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് ആൻഡ് ഈ എക്സാം നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം തീയതി ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി നടന്ന എക്സാമാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ജി കെ റിനേസൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സർദാർ പട്ടേലിനും നെഹ്റുവിനും ഒപ്പം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി ആര് സർദാർ പട്ടേലിനും നെഹ്റുവിനും ഒപ്പം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി ആരാണ് കെ എം പണിക്ക് കുമാരൻ മാസ്റ്റർ വി പി മേനോൻ എച്ച് എൻ ഖുൻ ഖുൻസ്രു ഇതിൽ ആരാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് വി പി മേനോനാണ് ആരാണ് വി പി മേനോൻ അപ്പം ഈ ഒരു ആൻസർ നോക്കി വയ്ക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പാലക്കാട്ടുകാരനായ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സാധാരണ സി ശങ്കരൻ നായർ എന്നാണ് പറയാറ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ അദ്ദേഹം ഐ എൻ സി യുടെ പ്രസിഡൻ്റായത് ഏത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഏത് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അമരാവതി സമ്മേളനം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊരു മലയാളി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആകുന്നത് അമരാവതി സെഷനിലായിരുന്നു അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഖാരിഫ് വിള അല്ലാത്തത് ഏത് ഇതിൽ ഖാരിഫ് വിള ഗോതമ്പ് നെല്ല് ചോളം പരുത്തി ഇതിൽ ഖാരിഫ് അല്ലാത്തത് ഗോതമ്പാണ് ഖാരിഫ് അല്ലാത്തത് എന്താണ് ഗോതമ്പ് പിന്നെ ഗോതമ്പ് ഏത് ടൈപ്പ് വിളയാണ് പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ദ ആൻസർ മൂന്നാമത് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഖാ ഈ ഖാരിഫ് വിളയല്ലാത്തത് ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഏത് ടൈപ്പ് വിളയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അഥവാ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നിലവിൽ വന്നത് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മാർച്ചിനാണ് പതിനഞ്ച് മാർച്ചിനായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടാം തീയതി നടന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നാലാം തീയതി നടന്ന എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എല്ലാവരും ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വരെ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എക്സാമെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്ന രേഖ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്ന രേഖ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്മോഹൻ രേഖയാണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് സർ ഹെൻറി മഹ് മക്മോഹനാണ് സർ ഹെൻറി മക്മോഹൻ ടോം അടുത്തത് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അടുത്തത് സർക്കാർ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഏത് സർക്കാർ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി അതിനാണ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ച
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ അരയ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവാരം അരയ സമാജം ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു റീസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആര് ആര്യ സമാജം എന്ന് തെറ്റായാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ പക്ഷെ ഇതാണ് പണ്ട് കെ പി കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഏതാണ് എന്നിട്ട് അരയ സമാജമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതിൽ അപ്പോൾ അരയ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആരാണ് കെ പി കറുപ്പനാണ് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ അടുത്തത് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം എന്നാണ് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം നാഷണൽ നാഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര രക്തദാന ദിനം കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ദേശീയ രക്തദാന ദിനം ഒക്ടോബറിലാണ് അല്ലേ ഒക്ടോബറിലാണ് പക്ഷേ ദേശീ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്ലഡ് ഡോണർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ജൂൺ ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ ജൂണിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേ കേട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേ എന്നാണ് ഫോർട്ടീൻ ജൂണിനാണ് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൗഡില്യൻ്റെ കൃതി ഏതാണ് കൗഡില്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചാണക്യനാണ് കൗഡില്യൻ്റെ കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം കൗഡില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം അടുത്തത് കോട്ടണോ പോളിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നഗരം ഏത് കോട്ടണോ പോളിസ് കോട്ടണോ പോളിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മുംബൈ നഗരത്തെയാണ് മുംബൈ നഗരം അടുത്ത ചോദ്യം തുങ്കഭദ്ര നദി ഏത് ഉപദ്വീപീയ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് തുങ്കഭദ്ര നദി തുങ്കഭദ്ര നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കൃഷ്ണാ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് തുങ്കഭദ്ര നദി കൃഷ്ണാ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് തുങ്കഭദ്ര നദി ഓക്കെ അടുത്തത് അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിടുവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിട്ട് ഏതാണ് അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിടുവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിട്ട് ആ റിട്ട് ഏതാണ് പലതവണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരാളെ അന്യമായിട്ട് തടങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അയാളെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അടുത്തത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആര് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നു സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ന്യൂ ഡീൽ എന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ച രാഷ്ട്രം ഏതാണ് ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്ന് വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ന്യൂ ഡീൽ എന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഏത് രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ന്യൂ ഡീൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ന്യൂ ഡീൽ അമേരിക്കയില അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആത്മോപദേശ ശതകം രചിച്ചത് ആര് ആത്മോപദേശ ശതകം രചിച്ചത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ് ആത്മോപദേശ ശതകം രചിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലകളിലെ നാഥുല ചുരം ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഉത്തര പർവ്വത മേഖലകളിലെ നാഥുല ചുരം ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിലാണ് സിക്കിമും ടിബറ്റും സിക്കിമും ടിബറ്റും തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിലേതാണ് പ്രത്യക്ഷരക്ഷാസഭ യോഗക്ഷേമ സഭ ആത്മവിദ്യാസംഘം സമത്വ സമാജം ഇതിലേതാണ് വരുന്നത് സമത്വ സമാജം സമത്വ സമാജമാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് യോഗക്ഷേമ സഭയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പെട്ടതിന് പാട് ആത്മവിദ്യാസംഘമാണെങ്കിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈവസഭയാണെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനാണ് അതും കൂടി ഓർത്തുവയ്ക്കുക അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്രീഷ്മായന ഗ്രീഷ്മായനാന്ത ദിനം ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്രീഷ്മായനാന്ത ദിനം ഏതാണ് ഏതാണ് ഗ്രീഷ്മായനാന്ത ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗ്രീഷ്മായനാന്തം അതിന് നമ്മൾ സമ്മർ സോളി സോളിസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറയും 
സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ അതായത് ഗ്രീഷ്മാ ഗ്രീഷ്മായനന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഗ്രീഷ്മായനന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേ ഡേ ടൈം കൂടുതലുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകൽ ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള ദിവസമാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് സൂര്യലക്ഷ്മി ലംബമായി പതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയത്തോളം സൂര്യലക്ഷ്മി കിട്ടുന്നതും പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടിയിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീഷ്മ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമ്മർ സോൾട്ടേസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വിൻ്റർ സോളിസൈറ്റിസും ഉണ്ട് ശൈത്യായനന്ത ദിനം എന്ന് പറയും അത് എന്നാണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടൂവിനാണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടൂവിനാണ് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് വരുന്നത് അന്ന് നൈറ്റിന് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും നൈറ്റ് ടൈം അത് രാത്രിക്ക് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടൂവും ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എന്ത് വിൻ്റർ സോൾസ് സോളിസിറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലോഗും സന്ദർശിക്കുക ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് സിവിൽ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എൻജിനീയറിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്ലി മെഡിസി എന്ന ചാനലിലാണ് ട്രിപ്ലി മെഡിസിൻ്റെ ചാനൽ എൻജിനീയറിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എൻജിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും താ